வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பல வருடங்களுக்கு முன்பே இந்தியாவுடைய மிலிட்ரி பிளானர்ஸ் சீனா மற்றும் பாகிஸ்தானை ஃபியூச்சர்ல ஒரு டூ ஃப்ரண்ட் வார்ல எப்படி எதிர்கொள்ளலாம் அப்படின்னு பல திட்டங்களை வகுத்து வச்சிருக்காங்க ஆனா சமீபத்துல சீனா மற்றும் பாகிஸ்தானோடு இந்தியா ஒரு டூ ஃப்ரண்ட் வார எதிர்கொள்ளும் பொழுது சில தொழில்நுட்பங்கள் இந்தியாவுக்கு மிக பெரிய அச்சுறுத்தலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதாவது ஸ்டெல் தொழில்நுட்பம் கொண்ட பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்கள் மற்றும் ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்கள் இந்தியாவோட பாதுகாப்பிற்கு சீனா மற்றும் பாகிஸ்தானோடு ஒரு டூ ஃப்ரண்ட் வார எதிர்கொள்ளும் பொழுது மிக பெரிய அச்சுறுத்தலா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஸ்டெல் தொழில்நுட்பம் கொண்ட பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்கள் மற்றும் ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்களை எதிர்த்து இந்தியா போராடணும்னா அதற்கு முக்கியமான ஒரு ஆயுதத்தை இந்திய படையில் இணைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்துகிட்டு இருக்காங்க ஸ்டெல் தொழில்நுட்பம் கொண்ட பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் மற்றும் ஹைப்பர்சானிக் ஆயுதங்களால இந்தியாவுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்ன ஒரே நேரத்துல சீனா மற்றும் பாகிஸ்தானை இந்தியா எப்படி எதிர்கொள்ள திட்டமிட்டு இருக்காங்க இந்தியா எந்த ஆயுதத்தை வாங்கி இந்த ரெண்டு ஆபத்துகளையும் தடுப்பதற்கு திட்டமிட்டு இருக்காங்க இந்தியாவோட திட்டம் எப்படி வேலை செய்யும் அப்படிங்கறது குறித்து நம்ம டீடைலா இந்த வீடியோல பாக்கலாம் கல்வான் வேலில இந்தியா மற்றும் சீன படையினருக்கு இடையே மோதல் ஏற்பட்ட பொழுது சீனா தங்களோட ஜே டுவெண்ட்டி ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில டீப்ளாய் செஞ்சாங்க இந்த விஷயம் இந்தியாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலா இருந்துச்சு இதை கவுண்டர் செய்வதற்கு இந்தியா ஹஷிங்மாரா விமானப்படை தளத்துல ரஃபேல் போர் விமானங்களை கொண்டு டீப்ளாய் செஞ்சாங்க இப்போ பாகிஸ்தான் சீனாவிடமிருந்து ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ அப்படிங்கிற ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை வாங்குவதற்கு திட்டமிட்டு இருக்காங்க முதல்ல அதிவிரைவா இந்த ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ விமானங்களை சீனா பாகிஸ்தானுக்கு சப்ளை செய்ய போகுது அப்படின்னு செய்திகள் வெளிவந்துகிட்டு இருந்துச்சு பாகிஸ்தான் விமானப்படையை சேர்ந்த அதிகாரிகள் ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ விமானத்தை இயக்குவதற்கான பயிற்சிகளை சீனாவில் முடித்து விட்டதா சொல்லப்பட்டது இன்னும் ஓரிரு வருடங்கள்ல இந்த ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ விமானங்கள் பாகிஸ்தான் விமானப்படையில இணைக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டு வந்துட்டு இருந்துச்சு ஆனா தற்போது பாகிஸ்தானுடைய டிஃபென்ஸ் மினிஸ்ட்ரி இன்னும் ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ விமானங்களை வாங்குவதற்கான பேச்சுவார்த்தைகள்ல தான் சீனாவுடன் ஈடுபட்டிருப்பதா சொல்லியிருக்காரு எப்படி பார்த்தாலும் இரண்டாயிரத்தி முப்பதாவது வருடத்துக்குள் பாகிஸ்தான் சீனாவின் ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ விமானங்களை வாங்கி தங்கள் படையில் இணைச்சிருவாங்க அப்போ இந்தியாவோட வெஸ்டர்ன் மற்றும் ஈஸ்டர்ன் பார்டர்ல ஸ்டெல்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்கள் இந்தியாவுக்கு எதிராக டீப்ளாய் செய்யப்பட்டிருக்கோம் பாகிஸ்தான் சீனாவிடமிருந்து முப்பது முதல் நாற்பது ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ விமானங்களை வாங்கி தங்கள் விமானப்படையில் இணைக்க போறாங்க பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் அப்படிங்கிறது மிகவும் குறைவான ரடார் சிக்னேச்சர் கொண்ட விமானங்களா இருக்கும் இதனால எந்த ஒரு ரடார் சிஸ்டத்தினாலையும் அந்த விமானத்தை கண்டுபிடிக்க முடியாது அது மட்டும் இல்லாம அட்வான்ஸ் எலக்ட்ரானிக் சிஸ்டம் மற்றும் ஏவியானிக்ஸ் அந்த விமானத்துல இருக்கும் இது பாகிஸ்தான் விமானப்படையோட செயல்திறனை மிகப்பெரிய அளவுல அதிகரிக்கும் இந்த புது ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களை பயன்படுத்தி இந்தியாவுடைய பிலியன் மற்றும் மிலிட்ரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்கள் மீது பாகிஸ்தான் ஒரு சர்பிரைஸ் அட்டாக் நடத்த முடியும் ஒரே நேரத்துல இந்தியாவுடைய எதிரிகளான சீனா மற்றும் பாகிஸ்தானிடம் ஸ்டெல் தொழில்நுட்பம் கொண்ட விமானங்கள் இருப்பது இந்தியாவுடைய பாதுகாப்பிற்கு ஒரு மிக பெரிய அச்சுறுத்தல் அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஏன்னா என் நேரமும் சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் விமானப்படை விமானங்கள் இந்தியாவுடைய ரடா சிஸ்டங்களை ஏமாத்திட்டு இந்தியன் ஏர்ஸ்பேஸுக்குள்ள நுழைந்து இந்தியா மீது தாக்குதல்களை நடத்த முடியும் இது இந்தியாவுடைய பாதுகாப்பிற்கு வரும் காலத்துல நடக்கக்கூடிய யுத்தங்கள்ல ஒரு மிக பெரிய பிரச்சனையா இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாம பாகிஸ்தான் சீனாவிடமிருந்து ஹைப்பர்சானிக் ஆயுதங்களை வாங்குவதற்கு தற்போது முயற்சியில ஈடுபட்டு வந்துகிட்டு இருக்காங்க சீனா தற்போதைய நிலையில தன்னோட ஹைப்பர்சானிக் ஆயுதத்தை பாகிஸ்தானுக்கு சப்ளை செய்வதற்கு 
முனைப்பு காட்டல ஆனா பாகிஸ்தான் தொடர்ந்து சீனாவிடம் கோரிக்கை வச்சாங்கன்னா இன்னும் ஓரிரு வருடங்கள்ல பாகிஸ்தான் சீனாவிடம் இருந்து ஹைபோசானிக் மிசைல்களை வாங்கி தங்கள் படையில் இணைப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு இந்த விஷயமும் இந்தியாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அச்சுறுத்தலா இருக்கும் ஏன்னா தற்போது இந்தியா வச்சிருக்கக்கூடிய ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம்கள்னால ஹைபோசானிக் மிசைல்களை தடுத்து நிறுத்த முடியாது இத மனதில் வைத்துதான் பாகிஸ்தான் சீனாவிடம் இருந்து ஹைபோசானிக் மிசைல்களை வாங்கி தங்கள் படையில் இணைப்பதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க இது போன்ற முக்கியமான அச்சுறுத்தல்கள் சீனா மற்றும் பாகிஸ்தானோடு இந்தியா ஒரு டூ ஃப்ரண்ட் வார எதிர்கொண்டாங்கன்னா இந்தியா சந்திக்க நேரிடும் இந்த விஷயங்களை கவுண்டர் செய்யணும்னா இந்தியா ரஷ்யாவிடம் இருந்து எஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை வாங்கி இந்திய படையில் இணைக்கணும் அப்படின்னு இந்தியன் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க ஏன்னா ரஷ்யாவுடைய எஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால ஸ்டெல் தொழில்நுட்பம் கொண்ட விமானங்களை கண்டுபிடித்து தாக்கி அளிக்க முடியும் அதே வேளையில ஹைபர்சானிக் வேகத்துல பறந்து வரக்கூடிய மிசைல்களையும் தாக்கி அளிக்க முடியும் இதற்காக தான் இந்தியா எஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை வாங்கி இந்திய படையில் இணைக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ரஷ்யா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல எஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை வெற்றிகரமா டெவலப் செய்து தங்கள் படையில் இணைச்சிருக்காங்க எஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் உலகின் தலை சிறந்த ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்துல ஒன்றா இருக்குது இந்த ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால பல்வேறு விதமான ஏரியல் த்ரெட்ஸ கண்டுபிடித்து தாக்கி அளிக்க முடியும் குறிப்பா சீனாவுடைய ஹைபர்சானிக் கிளைட் வெஹிக்கிள்கள் ஷார்ட் ரேஞ்ச் பேலஸ்டிக் மிசைல்ஸ் விமானங்கள்ல இருந்து லான்ச் செய்யக்கூடிய ஏர் லான்ச் பேலஸ்டிக் மிசைல்ஸ் ஸ்டெல்த் பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் போன்ற பல்வேறு விதமான ஏரியல் டார்கெட்டுகளை தாக்கி அளிக்க முடியும் எஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை விட பல மடங்கு சக்தி வாய்ந்தது எஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால லோயர் எர்த் ஆர்பிட்ல சுத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய சேட்டலைட்டுகளை கூட தாக்கி அளிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது மாடர்ன் வார்ஃபேர் சினாரியோல சேட்டலைட்டுகள் யுத்த களத்துல ஒரு முக்கியமான ரோல பிளே பண்ணுது எதிரிகளோட நடமாட்டத்தை கண்காணிப்பது உளவு தகவல் சேகரிப்பது மிசைல்களை ஏவி தாக்கும் பொழுது மிசைல்களை கைட் செய்து டார்கெட்டை தாக்க வைப்பது போன்ற பல்வேறு விதமான வேலைகளுக்கு சேட்டலைட்டுகள் பயன்படுத்தப்படுது அப்போ இவ்வளவு முக்கியமான சேட்டலைட்டுகளை எஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை பயன்படுத்தி தாக்கி அளிச்சோம்னா எதிரிகளால தொடர்ந்து சண்டையிட முடியாது இது இந்தியாவுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜா இருக்கும் எஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால அறுநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துல உள்ள பேலஸ்டிக் டார்கெட்டுகளை தாக்கி அளிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம ஐநூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துல இருக்கக்கூடிய ஸ்டெல் தொழில்நுட்பம் கொண்ட விமானங்கள் யூஏஇக்கள் போன்றவற்றையும் தாக்கி அளிக்க முடியும் எஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை பயன்படுத்தி இந்தியானால குரூஷியலான நியூக்ளியர் பெசிலிட்டிஸ் ஸ்பேஸ் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இந்தியாவுடைய முக்கியமான மிலிட்ரி ஆசட்ஸ் போன்றவற்றை பாதுகாத்து கொள்ள முடியும் எஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால பேலஸ்டிக் மிசைல்களை மிக துல்லியமா தாக்கி அளிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம எஸ் எஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால ரேப்பிடா ரெஸ்பான்ஸ் செய்ய முடியும் அதாவது ஒரே நேரத்துல பத்து ஹைபர்சானிக் டார்கெட்டுகளை தாக்கி அளிக்க முடியும் இந்த ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தோட ரெஸ்பான்ஸ் டைம் வெறும் நாலு செகண்ட் தான் இதனால அதிவிரைவா நம்மை நோக்கி வரக்கூடிய ஹைபர்சானிக் மிசைல்களை சுட்டு வீழ்த்த முடியும் அதுவே எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தோட ரெஸ்பான்ஸ் டைம் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பத்துல இருந்து பன்னெண்டு செகண்ட் அதனால எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை விட எஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் அதிவிரைவா ஏரியல் டார்கெட்டுகளை தாக்கி அளிக்கும் சீனா இந்தியா போன்றே எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை பயன்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க சமீபத்துல சீனா எஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை தங்களுக்கு கொடுக்கும்படி ரஷ்யாவிடம் கோரிக்கை வச்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம எஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை இந்தியாவுக்கு கொடுக்க கூடாது அப்படின்னும் சீனா சொல்லியிருக்காங்க ஆனா ரஷ்யா எஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை இந்தியாவுக்கு ஆஃபர் செஞ்சிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம 
இந்தியாவிலே தயாரிப்பதற்கும் டெக்னிக்கல் டிரான்ஸ்பர் செய்வதற்கும் ரஷ்யா முன் வந்திருக்காங்க சீனா பெருமளவுல ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்ஸ் ஷார்ட் ரேஞ்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்ஸ் கோசி பாலஸ்டிக் மிசைல்ஸ் போன்றவற்றை தங்கள் படையில் இணைச்சு வச்சிருக்காங்க அவங்களோட ராக்கெட் போர்ஸ் படையணிய இந்தியாவுடனான ஒரு யுத்தத்துல பெருமளவுல நம்பிக்கிட்டு இருக்காங்க அதனால பியூச்சர்ல இந்தியா சீனாவிடம் இருந்து ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்கள் மூலமா அச்சுறுத்தலை சந்திக்க நேரலாம் இத கவுண்டர் செய்வதற்கு இந்தியா எஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை இந்தியாவிலே தயாரித்து லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில டீப்ளாய் செஞ்சாங்கன்னா சீனாவின் ஹைப்பர்சானிக் ஆயுதங்களை இந்தியா வெற்றிகரமா இடைமறித்து தாக்கி அளிக்க முடியும் இது யுத்த களத்தோட பேலன்ஸையே மிகப்பெரிய அளவுல மாற்றக்கூடிய விஷயமா இந்த எஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இருக்கும் எஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்துல டபுள் செவன் என் சிக்ஸ் என் மற்றும் டபுள் செவன் என் என் ஒன் அப்படிங்கிற ரெண்டு கைனட்டிக் இன்டர்செப்டார் மிசைல்கள் இருக்குது இந்த மிசைல்கள்னால சீனாவுடைய ஹைப்பர்சானிக் கிளைட் வெஹிக்கிள்கள் மற்றும் ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்களை வெற்றிகரமா தாக்கி அளிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லப்படுது அதாவது இந்த ரெண்டு இன்டர்செப்டார் மிசைல்கள்னால ஒலியின் வேகத்தை விட பத்தொன்பது மடங்கு வேகத்துல பறந்து வரக்கூடிய ஹைப்பர்சானிக் ஆயுதங்களை கூட இடைமறித்து தாக்கி அளிக்க முடியும் ஆனா தற்போது இருக்கக்கூடிய எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால ஹைப்பர்சானிக் மிசைல் தாக்குதலை தடுத்து நிறுத்த முடியாது இதுல குறிப்பிடத்தக்க விஷயம் என்னன்னா எஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை இந்தியா சீனா மற்றும் பாகிஸ்தான் எல்லையில டீப்ளாய் செஞ்சாங்கன்னா ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்கள் இந்தியாவுடைய ஏர் ஸ்பேஸுக்குள்ள நுழைவதற்கு முன்னாடியே இந்த எஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால அதை தாக்கி அளிக்க முடியும் இந்த ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால அதிகபட்சமா இருநூறு கிலோமீட்டர் உயரத்துல உள்ள டார்கெட்டுகளையும் தாக்கி அளிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம சீனா அதிக அளவுல பயன்படுத்தக்கூடிய பாலஸ்டிக் மிசைல்களை மிட் கோஸ் மற்றும் டெர்மினல் பேஸ்ல கூட இந்த ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால தாக்கி அளிக்க முடியும் ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்கள் பெரும்பாலும் ஹை ஆல்டிடியூட்ல தான் பயணிக்கும் அப்படி பயணித்தாதான் அந்த மிசைல்கள்னால ஹைப்பர்சானிக் வேகத்துல டிராவல் செய்ய முடியும் அதனால ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்கள் இருநூறு கிலோமீட்டர் உயரத்துல டிராவல் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் அந்த மிசைல்களை எஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால தாக்கி அளிக்க முடியும் இந்த ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்துல மல்டி பேண்ட் பேஸ்ட் அரை ரடார்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு குறிப்பா ஏஇஎஸ்ஏ ரடார் மற்றும் லோ ஃப்ரீக்வன்சி ரடார் போன்ற சிஸ்டங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு இதனால ஏரியல் த்ரெட்ஸ அதிவிரைவா கண்டுபிடிக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம கண்டுபிடிக்கப்படும் டார்கெட்டுகளை தொடர்ந்து டிராக் செஞ்சு தாக்கி அளிக்கவும் முடியும் ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்கள் வெவ்வேறு திசையில திசையை மாற்றி பறந்தாலும் எஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள் தொடர்ந்து அந்த மிசைல டிராக் செஞ்சு தாக்கி அளிக்கும் இந்தியா இந்த எஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை இந்தியா எஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை வாங்கி இந்திய படையில் நினைச்சாங்கன்னா இந்தியாவுடைய மல்டி லேயர் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்துல ஒரு லேயரா இது இணைக்கப்படும் ஏற்கனவே எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இந்தியாவுடைய ஆகாஷ் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இந்திய இஸ்ரேலிய கூட்டு தயாரிப்பு எம்ஆர்சாம் மிசைல்கள் போன்ற ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாம இந்தியா உள்நாட்டிலே ப்ராஜெக்ட் குஷா அப்படிங்கிற திட்டத்தின் கீழ் ஒரு ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த அனைத்து சிஸ்டங்களோடு எஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இணைக்கப்படும் பொழுது எதிரிகளால் ஊடுருவே முடியாத ஒரு ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை இந்தியாவால உருவாக்க முடியும் இந்தியாவுக்கு லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதி மற்றும் லைன் ஆப் கண்ட்ரோல் பகுதியில மிகப்பெரிய எல்லை இருக்குது இந்த பகுதியில இருந்து வரக்கூடிய ஸ்டெல் தொழில்நுட்பம் கொண்ட விமானங்கள் மற்றும் ஹைப்பர்சானிக் மிசைல்கள் மூலமா வரக்கூடிய வான் அச்சுறுத்தல்களை இந்தியா சமாளிக்கணும்னா இந்த எஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் இந்தியாவுடைய மிசைல் டிஃபென்ஸ் ஷீல்ட்ல இணைவது ரொம்ப அவசியம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது
ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வீடியோவோட நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இதெல்லாம் தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்ச விஷயங்கள் ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஜெய் ஹிந்த்